aproximações ao conceito de outro Museus de Mediosa do Império Egípcio, com textos de extensões de Contagia. Um, o Guilherme está a fazer o seu doutoramento precisamente uh, em torno um, dos hinos do Império Novo. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Espero que seja audível aquilo que estou a dizer, bom, aqui certamente, mas para quem nos acompanha em casa, uh, onde os locais de trabalho também. Um, eu queria naturalmente começar por agradecer às pessoas que integram a Comissão Organizadora pelo convite, é uh, um enorme gosto de estar aqui, agradeço também à Catarina a apresentação. Um, e eu confesso que quando recebi este uh, simpático e gentil convite, uh, tive vontade de ser bastante uh, literal na minha uh, abordagem a este colóquio, um, até porque aquilo que me traz aqui é a investigação doutoral que me encontro atualmente a resolver, uh, Resolver, reparem que isto é um ato falho, de facto, talvez, o, ou seja, estou a desenvolver essa investigação, mas também a resolver um conjunto de problemas e, portanto, como se costuma dizer na cultura popular, Freud explica. Um, e, portanto, entre as várias coisas que estou a resolver, um, uh, todas se articulam com o tema da minha investigação doutoral, que é, portanto, o criador e a criação nos índios religiosos do Império Novo, e uh, aquilo que me preocupa são fundamentalmente três questões, e estas três questões eu, eu resumo de forma curta, mas é que fique bem claro que elas são apresentadas em ciclos, porque elas não obedecem uma estrutura hierárquica, elas integram-se entre si e são mutuamente influenciáveis uh, as três. Portanto, por um lado, quem cria, isto é, a identidade do criador, a sua persona, os seus nomes, a sua identidade de género, a sua personalidade, se quiserem. Por outro lado, o que é que é criado? Uh, ou seja, o, o resultado, o produto uh, dessa atividade, e podemos falar de várias criaturas e categorias ontológicas, como os deuses, os humanos, os animais, as plantas e até outras realidades uh, que podemos qualificar de metafísicas, como a luz, o tempo, o espaço, uh, tudo surge articulado nestas descrições sobre como, sobre como o mundo, o cosmos, vem à existência, e por outro lado, em último lugar, em terceiro lugar, como é que é criado. Ou seja, através de que processos, de que mecanismos, de que dispositivos é que a criação é criada e repararão que eu utilizarei muito estes planagens de criação criada, criador que cria, porque se figura como inevitável para o tema que eu trabalho. Portanto, como eu vos disse, procurei ser muito literal na minha aproximação, porque no fundo quem cria pode ser perspectivado como um outro, um outro que se distancia e que se diferencia ontologicamente do resto do mundo, do resto do cosmos, mas este outro cria outros. E, portanto, é a relação entre outro e que cria outros que me interessava particularmente explorar e daí ter dito que fui bastante, diria, literal na abordagem da minha aproximação à comunicação de hoje. Sei que nos acompanham pessoas que poderão eventualmente não ter muito presente a cronologia do, do Antigo Egito. As datas exatas variam de autor para autor. O que para esta comunicação importa reter é que o Império Novo se situa entre os séculos XVI e o século XI a.C. e, portanto, as fontes a que eu me vou reportar referem-se a esta cronologia. Um, outro, outro aspecto que importa uh, detalhar é o, o uso terminológico que faço, não é? Portanto, se repararem, eu, no, no próprio título da minha intervenção utilizei o termo hinos, a palavra hinos chega à língua portuguesa através do grego e do latim, uh, é atualmente uh, definida, por um lado, como uma composição musical com uma letra, por exemplo, um hino nacional, um hino de um país, uh, também como um hino religioso, e na língua inglesa é muito comum em celebrações litúrgicas, por exemplo, utilizar essa expressão hino em referência a um cântico uh, em contexto eclesial, por exemplo, mas pode também ser um canto de um louvor de um herói. É fundamentalmente o, 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 entre, o, entre o ponto 2 e o ponto 4 uh, que, que a palavra hino chega à egiptologia, sendo que ela não chega à egiptologia sem problemas conceptuais e terminológicos, porque estamos a falar de um termo que é, entre aspas, importado de um recorte cultural grego, depois latino e depois cristão, que é retroativamente aplicado à poesia lírica egípcia. Ou seja, a expressão ímica, se quiserem, o louvor do divino, é um dado transversal a todas as culturas. Uh, Conhecem-se poucas culturas, se é que alguma se conhece, que não tenham uma manifestação ímica, pangídica, de louvor uh, da divindade, seja ela escrita ou não escrita. Todavia... Este, este, este louvor, este ato de adoração, é culturalmente condicionado. E, portanto, quando falamos de hino, falamos de um problema fundamental, que é a transferibilidade conceptual. Isto levar-me a uma longa conversa que, enfim, não teremos tempo hoje para o fazer, mas aquilo que vos queria dar conta, porque me parece 
particularmente importante no contexto desta comunicação, é que estes próprios textos, eles já são a encenação ritual e textual do contato com o outro. Uh, e isto é dito pelos próprios, se quiserem, com muitas aspas, títulos dos textos. Um, habitualmente estes, estas composições laudatórias um, começam, no, no caso daquilo que foi definido na egipologia como hinos, pela expressão doá, que significa adorar, e depois temos um elemento X, que corresponderia ao nome da divindade, depois IN, que é uma partícula indicadora da voz passiva ou de quem executa a ação, portanto, em língua portuguesa, PUR, e depois é este Y, que seria uh, o nome do orante, aparecendo uh, o seu nome e os seus títulos. Há outras expressões equivalentes, uh, como por exemplo, Reddit e AUN, prestar louvores a, ou senta N, que significa literalmente beijar a terra, ou seja, prostrar-se, reparem como a própria expressão indica uma ritualidade que já é de contato com um outro que não está próximo, mas que eu quero que o orante quer que se torne próximo. Uh, estes hinos são usados em contextos uh, específicos, mas muito diversos entre si, uh, desde o culto litúrgico ao contexto funerário, até ao endereçamento de uma divindade, uh, como no caso das orações e, de, e das petições que o André falou antes também. Uh, e as, as funções e os contextos uh, em que estes hinos, estes textos aparecem, são portanto muito variáveis também a nível da materialidade. O termo oração encerra outros problemas que são os mesmos, mas também simultaneamente todos que a palavra hino é um termo não egípcio e é um termo que não é preciso si só autoexplicativo e que, portanto, carece sempre de aproximação epistemológica quando estamos a trabalhar. Terminando, uh, ou melhor, continuando uh, nesta definição conceptual, eu vou fazer uso de dois conceitos fundamentais ao longo desta exposição breve, espero. Em uh, primeiro lugar, uh, ontologia, que vem, mais uma vez, é um termo grego, não é? Que vem de onde ser mais o sufixo logia, discurso, ou seja, a área de saber, de estudo, uh, que pode ser uh, sumariamente definida como a teorização da diversidade de experiências e entendimentos sobre a natureza do ser. O tema aparece como uma espécie de sub da metafísica na área da filosofia, mas desde então, desde a Grécia Antiga, tem sido utilizado em várias disciplinas, como a etnografia, nomeadamente para opor modelos não ocidentais ou não modernos a modelos europeus ou, e ou modernos, é presente um conjunto de, de autores para ficar apenas como referência, e o, o conceito tem também sido utilizado com definições muito variáveis, é preciso dizer, pela antropologia, pela sociologia, pelas ciências da religião, pela egipologia também mais recentemente, esse, esse movimento tem sido feito. Só dentro da ontologia, eu gostaria de destacar um conceito que foi definido por Deborah Bird Rose em 2011, que é esta ideia da ontologia da conectividade, uh, ou seja, uma ontologia que permite uh, unir diferentes categorias de ser, mas em que esta união, esta conexão é permanentemente reconfigurada e readaptada numa, numa uh, incessante abertura ao mundo. Uh, por outro lado, a alteridade, conforme começámos a discutir uh, já esta manhã, uh, é um termo que vem do latim, que grosso modo assim pode ser definido de ponto de vista muito básico, como o Estado ou a condição de ser outro, de ser diverso. Um, nós não podemos talvez usar a palavra também outrificação, com aspas, porque seria aqui um neologismo. Em inglês há uma palavra muito útil que é otherness, ou seja, a, a, a condição do que é outro. Um, e também tem sido um conceito muito utilizado na filosofia, na antropologia e mais recentemente nos estudos de mídia, ou seja, como é que a comunicação se processa entre o autor do enunciado e, e como é que é recebido por um outro, uh, que é o receptor. E no âmbito dos estudos pós e de coloniais, como também falávamos esta manhã, a autoridade tem sido utilizada para se referir à forma como um, um grupo cultural encontra o outro e como esse processo se encontra. Por exemplo, no caso português, como é que os portugueses ao chegar ao Brasil contactam e interagem com, com a população indígena autóctone. No entanto, uh, como vimos também esta manhã, a alteridade pode existir dentro de uma mesma comunidade, não é preciso uh, colocar diferentes comunidades em, em contato entre si para termos uma autoridade. E, portanto, para simplificar, quando eu falar de ontologia nesta comunicação, refiro-me ao ser, quando falar de alteridade, estou-me a referir à categoria de outro ou de outros, e o que me interessa fundamentalmente é perceber como é que nestes textos que eu trabalho e traduzo, como é que nestes textos o outro é construído. Portanto, como é que o outro é, para dizer de forma simples. Apenas um pequeno apontamento lexical para dizer que a palavra outro, literalmente, existe no léxico egípcio, é o adjetivo que Uh, que coloco em transliteração e também nos hieróglifos. Todavia, há, muito, há múltiplas outras formas neste corpo textual dos religiosos do Império Novo Egípcio para nos referirmos à tal outrificação, à tal otherness, à tal alteridade uh, ontológica. E aqui coloco apenas algumas expressões que não vou de todo uh, desmiuçá-las aqui convosco, mas que vão aparecer ao longo dos próximos slides e, portanto, uh, aqui tens como uma espécie de aperitivo uh, do conteúdo fraseológico uh, que, se vai, que se vai seguir. Muitas destas expressões não utilizam, se repararem, o adjetivo que, mas utilizam outra, fazem recurso de outros dispositivos fisiológicos, como, por exemplo, não há ninguém do género de. E, portanto, é uma, é uma construção da autoridade que é feita pela, por vida negativa 
e por vir de uma espécie de incomparabilidade uh, ontológica. Um, dentro dos cerca de 150 testes laudatórios, este cerca é porque é um corpo sem permanente reconfiguração, ora para um teste, ora acrescenta-se outro, e portanto até ao dia da entrega acho que vou colocar sempre o cerca por uma questão de proteção, um, mas dentro destes uh, 150, à volta de 150 textos, há uma vintena que poderia ser interessante uh, no contexto desta comunicação, uh, todavia não se assustem porque não vou de todo falar de 20 textos uh, nos próximos minutos, vou focar em alguns exemplos. Antes disso, contudo, Uh, importa referir que uh, aquilo que eu analiso na minha tese por extensão nesta comunicação refere-se ao momento da criação. Ora, a partir do Império Novo, este momento da criação é chamado de primeira vez, a Septepi, que significa, no fundo, uma ruptura ontológica. A passagem do um, este um é o criador que existe imerso uh, numa matéria aquosa, naquilo que podemos traduzir mal, mas pronto, por passear, uh, numa, numa matéria uh, aquosa, este um desdobra-se em muitos e, portanto, temos esta passagem do um para o múltiplo, que é simultaneamente a, a transmutação da matéria em potência para a definição dos constituintes do cosmos. Ou seja, temos um processo de individuação, de separação, e a estes vem associado também de nomeação, em muitos dos textos, a realidade existe porque é nomeado, porque passa a ter uma palavra associada e porque é pronunciada, mas, mas esta individuação, esta separação, dá-se por meio de hierarquias ontológicas, ou seja, as categorias de seres são todas criadas, mas elas não têm todas a mesma equivalência no edifício teológico e, por definição, no peso destes textos. Portanto, a criação é também o nascimento, o surgimento da categoria do outro, aposto que, enquanto está sozinho, o criador não se consegue identificar como o outro, pelo simples facto de que esse outro ainda não existe, ainda que ele já possa existir enquanto planeamento. Passando então agora para os exemplos, Uh, o primeiro que gostaria de, que gostaria de vos falar uh, data do, do início do Império Novo, portanto do período que eu estudo, o início da 18ª Dinastia, é um pequeno texto que está gravado numa estela que por sua vez é segurada numa estátua, portanto é uma estátua estelófora, em que o, o protagonista, digamos, o Corante é representado a segurar uma estela e neste texto podemos reparar, uh, uh, podemos observar dois mecanismos fundamentais fraseológicos para uh, observar e para afirmar esta uh, este, este caráter outro, ontologicamente outro do criador. Por um lado, um elemento positivo é apresentado como o A, isto é, único, mas por outro, a tal afirmação negativa, e o, o, o paradoxo é proposital, a tal afirmação é negativa de que não há nenhum do seu género. Portanto, reparem que não é usada a palavra outro, mas é dito que o criador é uma, pertence a um outro nível existencial e ontológico que não tem comparabilidade. Ou seja, este texto aponta-nos para uma unicidade e para uma incomparabilidade ontológicas que são exclusivos da divindade criadora. Se avançarmos um pouco mais no tempo, e estamos aqui, uh, enfim, pedindo perdão pela forma rápida de falar, a saltar dois ou três reinados, um, vemos que uh, neste texto, que já não corresponde a um texto gravado num artefacto, mas sim a uma parede num túmulo, ainda que se repararem, do ponto de vista material, replica uma estela, portanto é uma estela que é desenhada na parede, e então que é gravada uh, em relevo, Uh, neste texto datado do reinado de, de Tutmosis III, ou de Tutmés III, uma vez mais uh, faz o recurso das palavras único e também do seu género, mas aqui já não na negativa, mas sim incorporando as duas expressões para dizer que o Criador é o único do seu género. Portanto, reparem como a fraseologia vai sendo utilizada, vai sendo reconfigurada e adaptada para expressar uma mesma ideia, mas de formas diferentes, o que não é seguramente aleatório. Há seguramente uma intencionalidade à qual nós não temos acesso, Pode ter a ver com o espaço, pode ter a ver com a superfície em que é gravado, pode ter a ver com a habilidade do escriba ou com o treino que o escriba recebeu. Temos que pensar que era um escriba que só tinha acesso uh, intelectual e epistemológico a este tipo de textos, por exemplo. São várias as opções que podem ser avançadas. Mas há um aspecto, ainda, do meu ponto de vista, mais interessante ainda neste texto. É que para além da unicidade, para além desta tal incomparabilidade ontológica de não se poder comparar, ontologicamente o criador é aqui apresentado como outro que é anterior. Ou seja, veio à existência no início no início dos tempos, sem haver um seu semelhante. Uh, portanto, reparem uma vez mais a ideia de que o Criador é o único, não porque não existam outros seres, nem porque pertençam a uma categoria uh, única, até porque faz parte da categoria dos deuses, mas porque não existe nenhum que reúne aos mesmos elementos de, de, do que o Criador aqui uh, louvado. Uh, e, e, e gostava também de, gostava também de, de comentar que na verdade eu traduzi por semelhante, mas literalmente o que está escrito, sen nu, é segundo. Portanto, se fosse fazer uma literação muito, muito, muito literal, que perderia sentido, talvez na língua portuguesa, seria qualquer coisa como não existe um seu segundo. Portanto, esta ideia de que não há ninguém do seu género, não há um seu semelhante. 
Quando continuamos a avançar no tempo, e a Amenhotep II é filho de, de, de um terceiro, portanto estamos a, a caminhar ao longo do Império Novo, há falta de critério na escolha matéria cronológica a apresentar as fontes, as fontes de hoje, uh, reparamos uma vez mais que o Criador é afirmado como único neste papiro, ficou conhecido como Papir Bulac XVII, é um papiro que se encontra atualmente uh, no Museu Egípcio do Cairo, mas aqui esta unicidade é uh, referida por remissão a uma categoria. Reparem que a frase é único no seu género entre os deuses. Ou seja, o Criador é identificado como um deus, como pertencente à categoria ontológica dos deuses, ainda assim, formando parte dessa categoria, mantém, retém a sua unicidade. Este é um texto muito longo, é um papiro muito longo que me daria vontade de passar uma hora a tentá mas eu sei que fiz pequenas seleções de certos, porque mais adiante, ou seja, depois de termos afirmado esta tal unicidade uh, do Criador dentro do conjunto dos seres que formam a categoria de deuses e deusas, um, o Criador é apresentado, uma vez mais por remissão a essa categoria dos deuses, como mais do que qualquer outro deus. Se repararem na tradução, eu coloquei o outro entre parênteses, porque é uma necessidade de mim, enquanto tradutor e editor do texto, uh, no meu exercício de tradução, porque a palavra não está. O que está é a preposição erro, que, enfim, não vou dar uma aula de egípcio agora, mas, mas, que, mas que associado ao substantivo uh, netcher, pode ser uh, indicativa de mais do que, ou seja, aponta para mais do que. E, portanto, temos o adjetivo excelente, cheni, o substantivo plural, serru, planos, portanto, que é excelente nos planos, é mais do que qualquer Deus. Um, portanto, é uma forma de expressar a alteridade, é uma forma de referir o outro sem necessariamente, explicitamente, fraseologicamente dizer que este ser é outro. No entanto, a gramática ajuda a compreender que esse criador é outro. O que é também suavejamente interessante neste texto, até porque muitas vezes isto é dito como uma, como uma característica da religião uh, de Amarna e, na verdade, há fontes que apontam para esse elemento antes, como é o caso uh, deste, deste papiro, é que para além de ser outro, para além de ser outro neste conjunto da categoria dos deuses, o próprio Criador é responsável, é autor da diferenciação e da distinção, nomeadamente uh, da distinção e diferenciação étnico-raciais. Reparem que a fisiologia parece sugerir isso mesmo, que distingue as suas formas, e este suas refere-se ao povo Rerit, que é um dos termos em egípcio para, para nos referirmos à humanidade. Provavelmente na origem o termo Rerit não se, não se referiria à humanidade como um todo, mas sim a uma circunscrição geográfica ou sociológica. Todavia, as fontes do Império Novo dão a entender que, pelo menos no contexto imunológico, laudatório, insisto, que Rerit se pode referir ao conjunto dos egípcios, que para os egípcios, para o suplanasmo, são a humanidade, até porque quando se referem a estrangeiros, o, o, o vocábulo, os lexemas que utilizam, não são os mesmos que utilizam quando traduzimos por humanos. Uh, portanto, dá a entender que os estrangeiros seriam uma categoria à parte, pertencente ao que chamaríamos hoje de humanidade, mas que é uh, lexicalmente referida de outra forma. E, portanto, dentro deste grupo dos, dos Reirite, a divindade criadora distingue as suas formas, ou seja, podemos quase no exagero dizer que cria o indivíduo, ou seja, cria a categoria de humanidade, mas cria também grupos sociais, o indivíduo, e diferencia as suas cores uma da outra, o que pode ser entendido na, na perspectiva da criação e da diferenciação étnico-racial, o que é uh, particularmente relevante porque uh, todos os estudos nos indicam que não há uma única etnia uh, no Egito Antigo, pelo contrário, há uma pluralidade étnica, a etnicidade é uma realidade muitíssimo uh, complexa em todos os lugares e tempos, incluindo no Egito Antigo, e, portanto, a ideia de que é possível projetar a criação da humanidade que é etnicamente distinta entre si e que essa diferenciação é já fruto da obra do Criador é explorada uh, neste texto, mas, como eu vos disse há pouco, será muitíssimo mais detalhada uh, no período da Marda, naquilo que podemos designar como a, a religião atoniana. Uh, aqui coloco uh, um certo do, do grande do grande hino Aton, gravado uh, numa das paredes do túmulo de, de Ai, no TA25, uh, em Amarna, um, em que, reparem, uh, temos a menção a este tal Deus único. Em Amarna isto ainda é mais importante, porque... porque o, Uh, corresponde ao momento em que surge uh, por escrito o neo-egípcio o neo-egípcio passa a ter artigo que é este pá que vem é aquele pei com aleph, parece um 3, digamos este pá inicial que vem no texto é um artigo definido, uh, portanto Atom não é só Deus, é o Deus é assim que passa, passa a ser designado e uh, as várias criaturas de seres são criadas, os humanos o, ga o gado, os rebanhos são criadas em cima de uma estrutura geográfica uh, que é disponibilizada assim, que é a, a terra que Cuja, cuja criação se faz menção anteriormente. Claro que, pelas razões óbvias, este texto não menciona a categoria dos deuses, uma vez que há por parte uh, uh, da elite política e religiosa da Marna 
a, a, a ideia de, de, de uma rejeição do culto aos outros deuses para uma elevação do culto uh, apenas à Atum, ainda que isso depois sabemos por estudos, nomeadamente em contexto doméstico, uh, que isso não seria assim, porque as pessoas poderiam cultuar outras divindades nas suas casas. Ou seja, como for do ponto de vista oficial e ideológico, era assim que foi, que foi procurado. E, portanto, aqui, neste certo, a diferenciação é étnica ou racial, é também cultural, reparem que se faz uma menção faz uma menção às, às línguas, a que se diferenciam nos seus discursos, também às cores de pele, mas esta uh, diferenciação, que tanto se faz entre humanos e animais, faz também entre unidades territoriais, temos menção a Roru, que seria localizado no atual território sirio-palestiniense, a Cus, ou seja, a atual uh, Núbia, Sudão, uh, e o próprio Egito. Esta diferenciação é étnica, é racial, é linguística, é cultural, é geográfica, é espacial. E, portanto, se aos egípcios, aos Rerit, estava designada uma inundação que vem do Duat, isto é, que vem do Sol, portanto, a inundação do próprio Rio Nilo, aos Hassut, aos estrangeiros, ou aos povos que vivem nas montanhas, não teria agora tempo para discutir etimologicamente este termo, estaria reservada a inundação que vem do céu, ou seja, a precipitação. E, portanto, reparem como aqui em Amarna, esta ideia de que o Criador cria a diferenciação é exercebada e elevada a um outro patamar. A Marta introduz também um outro importante tópico, que é o tópico da criação do indivíduo. Ou seja, já não nos referimos necessariamente à criação dos humanos como um todo, mas sim à ideia do indivíduo que é, passo o pionasmo, singularmente, individualmente criado e que se distingue no seio da comunidade humana por elevação à preferência. Neste caso, do rei, que a Marta tem características particulares, mas o tópico, este tópico fisiológico continua e depois será por referência a Deus, nomeadamente à Monra. Ou seja, a Amorra criou os humanos, certo, mas criou o Orante e elevou a uma categoria distinta que o coloca numa posição superior face aos demais humanos com os quais partilha o espaço. Uh, por outro lado, uh, fisiologicamente já no período Ramécida, e estou a aproximar-me do fim, um, o Criador é apresentado como nenhum outro, é nenhum outro, ou seja, por oposição a este nenhum outro, é apenas o único, que vem à existência, para criar outros. Aqui temos uma dupla utilização do que, primeiro no singular, depois no plural, ou seja, não existe nenhum outro para além do Criador, e esse nenhum outro cria outros. E passo, peço mais uma vez desculpa pela minha repetição dos vocábulos, mas é assim que a própria fraseologia se expressa. E portanto, aqui o que refere-se quer a uma entidade que não existe, e é por não existir que o Criador é incomparável, mas para criar esses outros que existem e que não são comparáveis a quem nos criou. Este é o último certo que eu gostaria de apresentar. Uh, aqui temos mais uma vez um detalhamento das diversas categorias que compõem o cosmos e já não estamos em Amar, mas estamos no período de Ramécida, concretamente no reinado de Ramsés III. Portanto, reparem que aqui já se mencionam deuses, mencionam-se estes filhos, estas criaturas uh, que emergem do Criador, humanos, deuses, rebanho, gato, todos os rastejantes, portanto vários tipos uh, de humanos, e o Criador é apresentado como o autor não apenas da sua categoria, não apenas do grupo, mas concretamente as suas figuras. E aqui figura é mais uma vez, é mais uma vez um termo aproximativo, uh, podemos talvez utilizar a expressão formas, uh, essências, uh, características, mas portanto a ideia de que há uma criação, que é mencionada no início do texto, há uma criação da categoria, mas depois há um, há, um, há um maior detalhamento do que significa criar. Significa criar concretamente as características de cada um e mais ainda a distinção do rosto de cada um. Portanto, uma vez mais, a criação da categoria ontológica e essencial associada à criação do próprio indivíduo que integra essa categoria. Para concluir, gostaria de dizer que estes textos que eu muito brevemente apresentei uh, se referem a uma grande diversidade de fontes, uh, referimos a uma heterogeneidade lexicográfica e fraseológica muito grande, é muito difícil de tratar padrões, uh, há dinâmicas regionais e locais muito interessantes, ou seja, há formas fraseológicas que só observamos em textos que vêm de um determinado local, e às vezes o local é muito gostarito, ou seja, dentro das necrópolis tebanas é um local exato onde aquela fraseologia é testada em dois ou três textos, que não se verifica na necrópole ao lado, passa a expressão, Uh, por outro lado, uma variabilidade cronológica na sincronia e na diacronia, e, e reparem que me estou só a reportar ao Império Novo, que é aqui que eu trabalho, e estes textos estão também uh, atestados numa variedade de materiais e suportes, como eu aqui procurei dar conta ainda que rapidamente, uh, destes telas, como se parietais, um, ostraca, papiros uh, e outros, outros suportes, como por exemplo também tabuinhas de, de madeira. A criação, como eu comecei por dizer, corresponde então ao surgimento da categoria do outro, ou seja, o criador é um outro que cria outros, como aliás é textualmente dito num dos textos que, que vos mostrei, e relativamente à criação e à ontologia, só rapidamente apresentar estes três conceitos do filósofo René Braque, a cosmogonia que corresponde à criação do cosmos, portanto uma concepção diacrónica, 
a cosmografia, que corresponde ao cosmos como uma unidade, uma concepção sincrónica, e a cosmologia, que seria uma reflexão sobre o cosmos, onde efetivamente aqui uh, entra um, a questão da ontologia. Parece-me evidente, uh, pelos textos que eu, que eu apresentei, que há ontologias em curso, no plural, ontologias, uh, ainda que porventura estas não visem a constituição de uma teoria categórica uh, e definida sobre o que é a natureza do ser. Portanto, não é a definição uh, meta, da, da metafísica da filosofia grega, não corresponde a uma definição existencialista do que é o ser, mas há comentários sobre o que é o ser. Portanto, há ontologias em curso, ainda que não seja uma concepção uh, monolítica. A divindade criadora é anteriormente ontológica, isto é, como eu também como procurei sublinhar em vários textos que mostrei, é, para além de tudo, é anterior a qualquer outra existência, inclusivamente anterior ao próprio espaço e ao próprio tempo, e portanto encerra em si mesmo uma anterioridade ontológica, e também um pouco na sequência da, da conversa desta manhã, eu acho que nos podemos referir a ontologias policategóricas ou ontologias hierárquicas, que é um termo uh, que tem sido utilizado no campo de, de, das ciências sociais, ou seja, referimos a diversos seres, ou diversas categorias de seres, mas estes seres são hierarquizados. Uh, são, ou seja, estabelecida uma avaliação axiológica distinta entre eles, sendo que no caso destes textos, a separação clara, primeira, imediata, é entre o Criador e as criaturas, e depois dentro das criaturas, e depois dentro das criaturas uh, também uh, diferenciações entre si. A alteridade é do lado do Criador afirmada por um imperativo de superioridade ontológica, quer positivamente, ou seja, é apresentado como um único, quer por meio da insistência da oposição. Para a fisiologia não há outro que... Portanto, é outra forma de apresentar esta alteridade. Ou seja, se a alteridade é afirmada por superioridade ontológica no caso do Criador, no caso das criaturas, na minha perspectiva nestes textos, é sobretudo afirmada por um imperativo de distinção ontológica, em que se estabelecem diferentes categorias ontológicas, deuses, humanos, animais, e em que dentro de cada categoria há hierarquias de divindades, há os rostos diferentes, as línguas diferentes, o indivíduo. Portanto, gostava de deixar estas duas notas, por um lado, superioridade ontológica, por outro lado, distinção ontológica. Termino dizendo que eu gosto de pensar estes textos como arquipélagos textuais e não como ilhas, portanto, como textos que dialogam entre si, até porque temos sempre que pensar que uh, estes escribas poderiam estar a trabalhar em mais do que um texto ao mesmo tempo, poderiam dialogar entre si, quer na sua formação, quer ao longo da sua carreira profissional, e portanto, ainda que seja muito difícil de avaliar, pensar nestes trânsitos, nestas comunicações que existem entre escribas que levam à criação dos textos, parece-me que pode ser particularmente frutífero. Com isto termino, deixo-me o e-mail para quem me quiser contactar. Muito obrigado.